നമസ്കാരം ആരോഗ്യമംഗലത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രണയിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും സങ്കടപ്പെടാനും എല്ലാം നമ്മൾ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയാണ് പക്ഷെ ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ രോഗിയായതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോട് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് രോഗിയാകുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൂടുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെന്നും എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യമംഗലത്തിൽ ആ വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മാർസ്ലീവ മെഡിസിറ്റി പാലയിലെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ബിബി ജോർജാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ആരോഗ്യമംഗലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണെന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ഒരു അവയവം അത്രമാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെയുള്ള മരണകാരണ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും പത്രങ്ങളിൽ ആ ഒരു വാർത്ത സ്ഥിരമായി കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒരു അൻപത് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ എന്താ കാരണം എങ്ങനെ മരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സാധാരണമായി പോകുന്നു ആ ഒരു രോഗം ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗം മാറുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കാണുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെ ജീവിതശൈലിയിലത്തെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജീവിതശൈലി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും തന്നെ എക്സസൈസ് ഇല്ല പിന്നെ ഭക്ഷണം വളരെ സുലഭമാണ് അതും വളരെ റിച്ചായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് അപ്പോൾ എക്സസൈസിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കൊണ്ടും പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിലത്തെ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റും അങ്ങനെയുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ഒക്കെ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൂടി കൂടി വരുന്നത് എന്താണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റീസൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൃദയം പ്രവർത്തന നിശ്ചലമാക്കുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലരുടെയും വിചാരം ഇപ്പോൾ ഈ പലരും പറയും ഈ ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപത് ശതമാനം ബ്ലോക്ക് അതൊന്നും അല്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തധമനി അതിൽ കൂടെ രക്തോട്ടം നട നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ രക്തം കട്ടപിടിക്കുകയാണ് അവിടെ രക്തം കട്ടപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് താഴോട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് രക്തം ഓടുന്നേയില്ല അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള മസിലുകൾക്ക് ഓക്സിജനും കിട്ടുന്നില്ല അതിന് ഗ്ലൂക്കോസ് അങ്ങനെയുള്ള എനർജിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് മസിലുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിശ്ചലമാവും മരണപ്പെട്ടു പോകും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു ഒരാൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കേൾക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രാമത്തേതാണെന്നായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തേതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത്തേതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല മൂന്നാമത്തെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ആ ഇനിയിപ്പം പേടിക്കേണ്ട സമയമാണെന്നൊരു ചിന്ത വരുന്നത് ആ ഒരു കണക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ് അത് ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ് അതൊരു ശരിയൊന്നുമല്ല കാരണം ആദ്യം വരുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ തന്നെ പലരും മരണപ്പെടാറുണ്ട് അത് ഉണ്ടാവുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള പിന്നീടുള്ള പരിണിത ഫലം വരുന്നത് പ്രോഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയും അത് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ തന്നെ ചിലരുടെ പമ്പിങ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോവാം ചിലർക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റിപ്പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊടുക്കേണ്ട തന്നെ ചിലർക്ക് മരണം സംഭവിക്കാം അതേമാതിരി തന്നെ ചിലർക്ക് നാലും അഞ്ചും പ്രാവശ്യം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ രക്തോട്ടം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പമ്പിങ് കുറയുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം അത് ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷനില് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ഹാർട്ടിന്റെ പമ്പിങ് എത്രത്തോളം പ്രിസർവ് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്
അപ്പൊ ഇൻആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രശ്നമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എക്സർസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കുറെ നേരം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുക അതൊരു കാരണമാണ് രണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് എക്സർസൈസ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ എക്സർസൈസിൻ്റെ അഭാവം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്ന് ഇപ്പം ഭക്ഷണം നമുക്ക് സുലഭമാണ് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സാധാരണ പഴയ പോലത്തെ ഫുഡുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി ഫുഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാശും ഉണ്ട് മിക്കവർക്കും അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളും വേറെ ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൂടി വരുന്നു പിന്നെയുള്ളത് പൊതുവെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചിലർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൺട്രോൾ ചെയ്താലും ഒരു പരിധിവരെ എക്സർസൈസ് ചെയ്താലും കൊളസ്ട്രോൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുക നിർത്തിയുള്ളൂ പിന്നെയിപ്പം ഇന്ത്യ പോലുള്ളൊരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പം ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ പ്രമേഹമില്ലാത്ത ഒരാളെ കാണുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ പ്രായഭേദം ഇനി പ്രമേഹ രോഗികളുടെ ഈ പ്രമേഹം എങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലേക്ക് വഴി തെളിയിക്കുന്നത് പ്രമേഹം എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയാണത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് ബാക്കി പല റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉള്ളത് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഹാർട്ട് രക്തക്കുഴലുകൾ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതിന് പുറമെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലായിരിക്കും വേറെ വേറെ പല ദൂഷ്യ വശങ്ങളും ഡയബറ്റീസിനുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലേക്ക് വഴി തെളിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രമേഹത്തിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ഇൻസുലിൻ അത് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും അല്ല ഒരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പ്രമേഹ രോഗത്തിന് സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ അധികം താമസിയാതെ ഹൃദ്രോഗി ആവും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലായിരിക്കും മരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ് പ്രമേഹത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് വഴി ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഈ പറഞ്ഞ രക്തക്കുഴലുകളുടെ അവസ്ഥയെല്ലാം ബെറ്റർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക ട്രീറ്റ്മെന്റ് വഴി ഈ ഹൃദ്രോഗം ഹൃദ്രോഗവും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും അത് തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ ബന്ധം എന്താണ് ഹൃദ്രോഗികൾ എല്ലാവരും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലൂടെ ആയിരിക്കുമോ അല്ലെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉള്ളവരിലാണോ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഹൃദ്രോഗമാണല്ലോ ഒരു ഹൃദ്രോഗമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജന്മന ഹൃദ്രോഗികളാവുന്നവരുടെ എണ്ണവും നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടി വരികയല്ലേ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിലേ തന്നെ ഹാർട്ടിലോ ഓട്ടോ ഉണ്ടാവുക അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അത് കൂടി വരുന്നൊന്നുമില്ല അതൊരു പോപ്പുലേഷന്റെ ഇൻക്രീസ് അനുസരിച്ച് കൂടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കൺജനൈറ്റലായിട്ടുള്ള ഹാർട്ടിന്റെ അസുഖങ്ങൾ കൂടി വരുന്നതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും കണക്കുകൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുമ്പ് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനത്തെ പല അസുഖങ്ങളും കണ്ടിരുന്നില്ല കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു പോയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം എല്ലാ അസുഖങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഭാവിയിൽ തനിക്ക് തൻ്റെ ഒരു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഹൃദ്രോഗ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ജീവിതശൈലി ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ മെയിനായിട്ടുള്ളത് പഴയ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ജോലിയിൽ കയറി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് എക്സർസൈസ് ചെയ്യാനേ പറ്റാറില്ല അതേസമയം നമ്മൾ പിള്ളേരായിരിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് എക്സർസൈസ് ചെയ്യും നല്ല ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രായം കൂടുമ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ഒട്ടും ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോവുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആളായാലും കൊള
ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് പിന്നെ ബാർബിക്യൂ എല്ലാത്തിലും ഫാറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ആ ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഡോക്ടർ ഈ ഒരു ഹൃദ്രോഗം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുണ്ടാവുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാമോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടത്തേണ്ട ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതകളൊപ്പം ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ഫാമിലിയിൽ നമുക്ക് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഹൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി പി കൂടുതലുള്ള ആളാണ് ബി പി ഒരു കാരണമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് അതേമാതിരി കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുള്ള ആളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ആറുമാസം കൂടുമ്പം കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ വേറെ അങ്ങനെ റുട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് റുട്ടീൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇ സി ജി ഇ സി ജിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണം ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ടി എം ടി ചെയ്ത് നോക്കുക ഇടയ്ക്ക് എക്കോ കാഡിയോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ മുൻകരുതലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നടത്തേണ്ട ചികിത്സയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മസിലുകൾക്ക് രക്തോട്ടം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിന്നുപോയി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിന്നുപോയ രക്തോട്ടം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക അതായത് മസിലുകൾക്ക് രക്തം കിട്ടണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്പം ആ അടഞ്ഞുപോയ രക്തക്കുഴൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് തുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സ അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു എക്യൂബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നിട്ട് ആൻജിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻജിയോഗ്രാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തക്കുഴലിൽ നമ്മൾ ഒരു കത്തീറ്റർ വെച്ചിട്ട് രക്തക്കുഴലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഡൈ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്താണത് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രധാന രക്തക്കുഴൽ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് തുറന്ന് അത് സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അതിനാണ് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുക ആൻജിയോഗ്രാം ആണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുന്നതാണ് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി അതെ അതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് കാണുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു രക്തക്കുഴൽ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുക ഒരു വയർ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഒരു ബലൂൺ വെച്ച് വീർപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റെൻഡ് ഇടുക അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു രോഗി നെഞ്ചുവേദനയായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ചില ബ്ലോക്കുകൾ നമുക്ക് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബൈപ്പാസ് സർജറിയാണ് ചെയ്യുക ബൈപ്പാസ് സർജറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുക അതായത് അതിന് കുറുകെ വേറൊരു ഗ്രാഫ്റ്റ് വെച്ച് അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓപ്പറേഷൻ വഴി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറി നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു രോഗി പിന്നീട് ലൈഫിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യാൻ കാരണമായത് തന്നെ ആൾക്ക് ബ്ലോക്കുകളാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം രക്തക്കുഴലിലും പിന്നെ ഈ വെച്ച ഗ്രാഫ്റ്റിലും ബ്ലോക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹൃദ്രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്താലും ചെയ്യണം മുൻകരുതലുകളും എക്സർസൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം മരുന്നുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തുടർ പരിശോധനകളും നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹൃദ്രോഗത്തിന് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുത്ത ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ട വ്യായാമ മുറകളുടെ എക്സസൈസിൻ്റെ അതിൻ്റെ പരിധികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കണം അവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പമ്പിംഗ് ആണ് അങ്ങോട്ട് എൽ വി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ചില
എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലും ഇതുപോലൊരു ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഒരു ഡയറ്റ് ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു രോഗി കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു ഡയറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഫാറ്റിന്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറയ്ക്കണം അതിപ്പം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫാറ്റോ ആയിക്കോട്ടെ ആനിമൽ ഫാറ്റോ പ്ലാൻ ഫാറ്റോ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റോ ഏതായാലും എമൗണ്ട് വളരെ കുറയ്ക്കുക ഫാറ്റി ഫുഡ് കുറയ്ക്കുക രണ്ടാമത് ഷുഗർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഷുഗേഴ്സിനെ ഫാറ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് മെയിൻ റിഫൈൻഡ് ഷുഗേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക ഈ ഒരു ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന്റെ അവസ്ഥ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ചില ആൾക്കാരിൽ ഒന്ന് അവരുടെ രക്തക്കുഴലുകൾ വളരെ മോശമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല അവരുടെ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ചിലരുടെ ഹാർട്ടിന്റെ പമ്പിംഗ് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിലും ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ ചില ഈ ജന്മന അസുഖങ്ങൾ ചില കൺജനേറ്റൽ ഹൃദ്രോഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് ജന്മന ഉള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ അതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രോഗങ്ങളുണ്ട് സർജറി വഴി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അങ്ങനത്തേല് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വളരെ ജനിച്ചധികം നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതൊരു പക്ഷേ ഈ ആ അമ്മയിൽ നിന്നും പാരമ്പര്യമായി വരുന്നതാണോ അതിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണോ അങ്ങനെയുള്ള ചുരുക്കം ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും അവർക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ജന്മനുള്ള ഹാർട്ടിന്റെ അസുഖങ്ങള് ഇപ്പം ഫീറ്റൽ എക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള ശിശുവിന്റെ എക്കോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചില അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇരുപത് ആഴ്ചക്ക് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇത് നമുക്ക് അബോർഷൻ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അത് മെയിൻ ആയിട്ട് പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിലാണ് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചില കൺജനേറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അത് സർജറി ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് അബോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു കുട്ടികളിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൃദ്രോഗം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർജറി ഏത് പ്രായത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏത് രോഗമാണെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പം നീല നിറം ഇപ്പം സയനോസിസ് എന്ന് പറയും നീല നിറം നീലക്കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയും ബ്ലൂ ബേബി അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും അവരെ രണ്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് മെയ് എപ്പോഴും മിക്കവാറും ഒരു വയസ്സിന് മുമ്പ് സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേസമയം ചില ഹോളുകൾ അതൊക്കെ ചിലപ്പം ഇപ്പം ഏട്രിൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് തന്നെത്താൻ അടഞ്ഞു പോകണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ചില ഹോളുകൾ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പലതും തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നത് ആ രോഗിയെ മരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് നെഞ്ചിൽ ഇടുന്ന നെഞ്ചിൽ വേദന വന്നാൽ മാത്രം അതാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ ഗ്യാസ് ആണ് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാം അപ്പം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷണങ്ങൾ എവിടേക്ക് വരാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇടത് ഭാഗത്ത് ഇടത്ത് സൈഡിൽ നെഞ്ചിലാണ് എങ്കിലും അത് കഴുത്തിൽ താടി പുറം കൈ ഈ സൈഡ് പിന്നെ വയറ്റിലും എവിടെ വേണമെങ്കിൽ വേദന വരാം ഏത് വേദന വന്നാലും അതൊരു പക്ഷെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആവാം ആ ഗ്യാസ് മാതിരി വരുന്ന വേദനയും ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആവാം പക്ഷെ ഈ ഇതിപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ അല്ലാത്ത വേദന അതായത് നോർമൽ
പിന്നീട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എക്കോ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയും അവരുടെ ഞരമ്പുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേദന അറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അധികം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നോക്കുമ്പം ചെറിയ ശ്വാസം മുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു നെഞ്ചിൽ തിങ്ങലും അരിയെ വരുന്നുള്ളൂ അവർക്കത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് സൈലൻറ്റ് അറ്റാക്കായി വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും നമുക്ക് പരിഗണിക്കാതെ വിടാനാവില്ല അല്ലേ അതെ അതെ പ്രത്യേകിച്ചും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു സർവീസിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഓരോ വർഷങ്ങളിലും ഹൃദ്രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓ കൂടി വരുന്നുണ്ട് കാരണം അതിന് മെയിൻ റീസൺ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതശൈലി ഇപ്പം സെഡൻറ്ററി ജീവിതശൈലിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഭക്ഷണവും വളരെ റിച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ സംരക്ഷിക്കാം അല്ലേ അതെ 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 അപ്പൊ എന്തായാലും ഡോക്ടർ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്താണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാർ ഞങ്ങൾ ഒരു പങ്കുവെച്ചു ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇതേപോലെ തന്നെ സാറിനൊക്കെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു സർവീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസ്ക് എത്രത്തോളമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ സാധാരണക്കാർ ആളുകൾ ഒരു പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളോട് ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങ